后，企业都不要你管。老不死，早该让位。哎呦！爷爷，你怎么那么不小心啊？没有你，我们冷氏该怎么办呢？闭嘴！不要胡说八道。二哥，医生，我爷爷怎么样？老爷子目前没有生命危险，但具体什么时候醒来，那就要看他的造化了。这是老爷子签署的遗嘱，一旦他老人家发生什么不测，这份遗嘱立即生效。为了爷爷要的兄弟和睦，我忍你忍到今天。既然天堂有路你不走，就不要怪我不客气了。喂，你说什么？那块地有问题？那块地要迁移两个村的祖坟。我管他谁的祖坟，要是不移走。给我直接挖！志行，志行，你终于回来了。发生什么事了吗？上次那块地是不是高家村那块地啊？我妈妈的墓地就在那。那个老家轩居然丧心病狂的要挖人祖坟。你怎么知道的？我爸爸刚打电话过来，让我一起想办法。明明你不要着急，我带你去实地看看。想去祭拜一下我妈妈。他在一起车祸中去世了。去把妙妙送回学校。好的。罗天，高家村那个项目准备毁约。老大，为啥呀？现在毁约是要赔付双倍违约金的。而且你当时不是说，这个项目就是为了给冷家轩下套吗？地块有沉降的风险，而且我不能再让他动苗苗母亲的墓地。真的要这么做？照办。说等之行要和你离婚，我去帮你教训教训那个混蛋。算了，不要因为我伤了你们兄弟之间的和气。哼，我这表哥自从父母双亡又瘸腿后，脾气又变得非常古怪，每天板着一张脸。
可是老爷子就是喜欢她。爷爷那是心疼她。要不是那个精神病院把病人放出来，发病撞死阿周和阿周母，表哥他也不至于这样。你说冷之行的爸妈是被一个精神病人撞死的？对啊，江城精神病院的一个疯女。